Për shëndetje shikohë së ndëruar, jeni me emisionin Kultur. Në moshën 86 djeqare ka vdekur ikona e muzikës shqiptare në gjmije Pagarusha. Ajo njëhe si Bilbili i Kosovës dhe një grua e cila gjithë jetë në saj ja kushtoj muzikës e mirë filtë shqipe. Ndërkaq dita e varimit nuk është caktuar ende, vetëse ajo do të varosët në fshatin Pagarush të Malisheves. Ajo ka lën amanet që të përcilët me ceremoni private dhe pa përsjelje të medjave. Njerëzit e mëdhej nuk desin kur. Nuk do të ishte i plot zhvillimi i këngës popullore Shqipe pa emrin e saj. Tingulle i këngës popullore Shqiptare mori një kahje tjetër me zërin e bilbilit të Kosovës në gjmije Pagarusha. Në mesin e shumë këngëtarëve dalohe melodia e zërit të saj. Në gjmije Pagarusha ishte më shumë sësa këngëtare e spikatur e këngëve popullore dhe muzikës e lehtë. Pa të, nuk do të ishte e plot tabloja e skenës muzikore të Kosovës. Në gjmije e pagarusha së bashku me shumë artistë të tjerë bëri që të ruhën vlerat e skenës muzikore dhe artistike e në vend, por edhe më gjerë. Interpretimi me zëri në sajtë veçan dhe të fuqishëm në kryeve për në sajtë baresha, ende në gjallë emocion të fuqishëm të i gjithë populli shqiptarë. Në gjmije e pagarusha është lindur me 7 maj të vitit 1933 në fshatin pagarush afer Malisheves. Ajo filloj të këndoj që në fëmiri. Pagarusha ka përfunduar tre vjetë të shkollës e muzikës në Beograd, për këndim solo, ku edhe pati koncertin e sajtë parë. Karriere në sajtë si këngëtare filloj në vitin 1928 në Radio Prishtina. E njohër ndryshe edhe si mbretresha e muzikës shqiptare, artistja është bërë e njohër si këngëtare në Shqipëri dhe vendet fëqinje për vokalin e sajtë të veçant prej stopranoje. Vlerësimi i lartë dhe dashuria e madhe që kishtë e publiku ndaj saj, bëri që ajo të gëzon të titullin Bilbili i Kosovës. E njohër ndryshe edhe si këngëtarja e shekullit, për pos Kosovës, ajo u prezentua edhe në shumë vendet të tjera si në Shqipëri, Bulgari, Gjermani, Izrael, Bosnje, e shumë vendet të tjera edhe me ansamblin e këngëve dhe valeve shota. Jo rral herë performansa e saj u shëshrua edhe me qmime të shumëta. Këngët e saja janë dhe do të mbeten të pa vdekshme. As një koncert apo mbrëmje muzikore nuk mund të përfundoj pa u kënduar këngë e saj e dehun jam. Të gjitha këngët që u kënduan nga zëri saj morë një honë në mbarë kombin shqiptar, ani mori nuse, mora testin, kur më shkon si zogë në hava. Karriera saj muzikore zgjati për plot 20 vjetë, ishte dhe mbetet primadoni muzikës populore dhe asaj zbavitëse. Shkëllqimi saj në skenë vazhdoj edhe si aktore, tre vetë ka përcejn malin, e ka fshoj atërin, valja atë shmendur, fluturimi i micakut, Këto janë vetëm disa nga pjesmarjet e saj në artin dramatik. Në vitin 1984 vendosta për mbyll karierën prej këngëtareje dhe këtë nxarje shënoj me një koncert të madhë në Sarajev. Në majtë të vitit 2010 në gjmi e Pagarusha u dekorua me medaljen e artë artiste e merituar nga presidenti e atë hershëm Patmir Sejdiu. Në vitin 2012 në gjmi e Pagarusha u dekorua me meritën deri kombit nga presidenti Shqipëris. Ndërkaq, vitin e kaluar në zhmije pagarushës, presidenti Amerikan Donald Trump i ka akorduar asaj medalje e mirë njohje. Prania e bilbilit të muzikës shqiptare ndikoj edhe në emancipimin e gruas në Kosovë. Pagarusha në skenë interpreton të e barabart me këngëtarët bura duke u mundësuar shumë vajzave dhe grave të reja që ato të zhvillojnë karier prej këngëtarësh. Pra, jo vetë muzika ndryshoj me të. Ikona e muzikës shqiptare me kompetence prezentoj jo vetëm këngën e saj, por edhe gjithë popullin. Në gjmije pagarusha vdiqë me 7 shkur të vitit 2020. Pas dhekje së ikonës së muzikës në gjmi e pagarusha, ka në ardhër edhe reagimet të shumëta. Presidenti Hashim Thashi ka thënë se ndarja nga jeta e në gjmi e pagarushës është humbje madhe për kulturën dhe artin tonë kombëtar. A i ka shkruar se zëri saj karakteristik është ndroj pagarushën në një ikon të papërsërishme bazuar në dhuntit dhe talentin e saj të pakufishëm. 
Edhe Kryeministri Albin Kurti tha se vdekja e nëgjmi e pagarushës është humbje madhe për gjithë popullin e për muzikën. Ndërsa Krye Parlamentaria Osmani ka shkruar se ikona e muzikës Shqipe me zërin e saj kumbuas, kultivoj muzikën e mirë fillë Shqipe duke u shëndruar në mbre treshën e saj. Në telegramin gushluës të drejtori të përgjithshëm të rëtëkës nga njim kastrati, thuhet se me kryeve prën Baresha, Bilbili i Kosovës zuri vënd në zemrat e se cilit prej nesh. A i shkruan se pagarusha dhe zëri sa i kumbuës ishte pjesë e rëtëkës, e më pas edhe i rëtëkës, ku ishte angazhuar edhe si këshiltare profesionale. Reagimet të shumë të apërvdekjene pagarushës ka nardhur edhe nga zyrtarë të tjerë të institucioneve, partive politike e botës e artit. Pas lajmi të hidhur për ndarje nga jeta të këngëtarës son të madhe në gjmije Pagarusha, Ministria e Kulturës Rinis dhe Sportit, Vlora Dumoshi, ka vizituar familjen Pagarusha për të shprehur në gushlime dhe për të treguar nga të shmërinë saj. Ministria e Kulturës Rinis dhe Sportit, Vlora Dumoshi, ka shprehur në gushlime për ndarje nga jeta e artistës të madhe në gjmije Pagarusha. Ajo tha se ndarje nga jeta e në gjmijës është një humbje madhe për të gjithë, për miqë të saj dhe e kulturën shqiptare, të cilës ajo i dha shumë vlera dhe dignitet. Pas lajmi të hidhur për ndarje nga jeta të këngtarës son të madhe në gjmije Pagarusha, Dumoshi ka vizituar familjen Pagarusha për të shprehur në gushlime dhe për të treguar nga dishmërin e saj. Ka që një lajmë shumë i randë, i vdekjes bilbilit të Kosovës, me këtë rast, unë e ngushloj gjithë komunitetin artistik, po dhe të gjithë botën shqiptare ku do që janë, se është një humbje madhe, por e di që ajo gjithmonë do tjetë gjallë në mesin tonë me zërin e saj, të cilën në la të rashigim. Sa për kjo njëftoj, momentalisht nuk ka asë një informat se për ceremonin e varimit, nësi Ministri e Kulturës, i Ministre, jemi të gashëm që të japim bështetjen tonë, por familjarët në të reguan se i presin familjart djalin, besat e të ndjerës në gjmije Pagarusha, të cilët do të arin një pjesë sot dhe një pjesë nesër, edhe gjatë ditës do të marrin vendim se kur do tjetë varimi i të ndjerës. Kutje Ministria e Kulturës Vjora Dumoshi tha se në gjmija ka lëm pas vete një të rashëgjimi të pasu ndaj të cilës jemi falenderues dhe për balë së cilës kemi përgjithsi. Autoriteti dhe kontributin të cilën e ka dha në zonja në gjmije, ne asë kush nuk mujim mja këthy në formën të cilën zëri saj, melodia e saj, shpirti saj, ka qenë shumë e dashtur me njerës, asë njëherë nuk mujim me ja këthy, po kujtimi për te do të jeti pavdekshëm, edhe ne do të mundohemi që të ndjerën zonjën e madhe shqiptare, bitbilin e Kosovës, gjithmonë të mbajmë si vlerën më të rëndësishme edhe jo do t'jenë në trashigimin e kulturore të Kosovës. Ajo me punën dhe kontributin e saj ka sjellë një epok identitare në fushën e këngës dhe muzikës Shqipe, duke përfitua respekt në të gjithve që e ka njohur, sidomos atyre të botës muzikore, por edhe më gjerë. Këngët e saj, veç mas baresha, janë krye vepra të artit muzikor. Mishtë e emisioni kultur, bashdoj me informacione tjera. Kullat e lavdis në prekaz janë para shembjes për shkak të mungesës e dorës e shtetit për riparimin e tyre. Ky vend, i cili po vizitohet nga mira njerës brenda vitit, kam betur në mëshirën e fatit. Prekazim betet vendi me i vizituar në gjitha trojet shqiptare. Dere më tani këtë vend, aty ku janë kullat dhe kompleksi familjes jashari, e kanë vizituar më shumë se 30 milion persona vendore të huaj. Por kjo vend shumë letë mund të mos e ketë epitetin si vendi me i vizituar. Kjo për faktin se kullat janë dëmtuar në mas të madhe, e kujdesin dhe i tyre tani për tani po thuaj se nuk e gjithistan. 
Në këtë kompleks që fletë mësë shumë të përhistorinë e Kosovës, për dy dekata është investua shumë pak. Madja ta që e vizitojnë qdo dit, si që është arifazizin nga shkupi, thonë se dore shtetit duhet të vrejet më shumë në këto dëshmi të së kaluarës. Për gjithë shqiptarët është, si mos në bëhat kjo kushtë të mbojë, a të të vjene që të kushtë të mbojë këtë? A ka nevojë për atë? Se të gjithë shqiptarët kemi qefë, që në kam misafir për i Turqije, që kënë e tezës e kam përua, e ka pas që të vjene një rikë të utër. Edhe kryetari Skënderajt Bekim Jashari, djali heroj të kombit Hamz Jashari, ka thënë se gjendja e kullave është shumë e keqe. Fatkesisht, shumë e ranë dhe shumë e keqe e objekteve, e kullave, sepse vetëm procesi natyrur, zotë është ka i rundë atë mërës më fshemë, që nestra me u pëndu në atë gjithë si shëshni, në dhe nivel lokal dhe në qëndrorë dhe si popullë, që s'ki kujna që kam i prezentu dhe mua dhe mi thamë bëllë ashtu e ka posë shpinë. E drejtore agjensis për menajgjimin e kompleksive memoriale Bislim Zogaj ka të reguar sepse dhere më tani nuk janë mirë mbajtër apo restauruar këto objekte. Problemi ka qenë se si të vepruat të shkuat me projektin egzistusaj për këtë këzërimit apo të pritët që të bëhet një projekti për gjëshëm i gjithë kompleksa dhe mjashore. Pra këto është problemi. Si do qoftë, këto kula që janë historie beteje së familjes Jashari, 20 vjetë pas luftës, rezikojnë të shambën. Në kuadrë të detyrave të tyre semestrale që këtë herë duhet të realizoheshin duke u bazuar në tre elemente që janë saktuar nga profesori i lëndës, gjash studentet e regjisë e filmit në Universitetin e Prishtinës i shfaqen filmat e tyre para profesorit e lëndës pra regjizorit të mirë një orë Kosovari, Smeci Arina. Aty pati edhe shumë film bërsë. I realizuan duke u bazuar në tre elemente që i përzgjodhëm bashkë me profesorin e tyre. Filmat e gjash studentëve të regjis së filmit në klasin e regjisorit të njohur Kosovar, Ismet Sjarina, edhe kësaj radhe dëshmuan vullnetin e tyre për të qenë regjisor shumë premtuas të së ardhmës, e sigurisht që një ndimes të madhe për përfundimin e kësaj dë tyre semestrale, Këta studenta e morën edhe nga asistentja Mori Roqa. Ne kemi qenë pjesë e procesit, pasi bashkarisht kemi punu edhe në skenarë edhe në liber gjerimit, kemi përcilë gjitha fazat prej shkrimi skenarë dheri në postproduksion dhe për neve se cili studenti ka veçantit e veta, se cili film është i veçant formën e realizimit edhe se cila qasje për neve është emrekullushme dhe nuk mundemi mi dalu për asuje që se cilë t'janë mirë në formën cilën ata performojnë. Dhe kjo ishte këshila e saj për regjisorët e ri. Atëherë është një profesion që kërkon shumë për kushtem, shumë punë, dhe dashuri shumë të madhe. Mendoj që se cili regjisur duhet të kesh shumë dashuri për profesionin cilin e ushtran, tjetë hullum tem dhe vazhdu shumë temave ndryshme, temave interesante, cila do mi trajtu në filmat e ti. Filmi i parë që u shfaqë ishte nga studentja Dita Shachiri e cila në të regon për më shumë rrët procesit dhe elementeve që e përbëjnë këtë film. Tri elementet të saktuara nga profesori, detyra jonë ka qenë ti gëshetojmë këto tri elemente mes vete dhe ti vendosim në skenar. Elementet të cilat janë saktuar për mu janë kanë pula e zezë, një fustan në serie dhe dëndri që mungan. Tema kryesore në fejt, ma jo cila dominan, është se si njerëzit dhe shëshinia të pret nga gruaja, se si duhet të duket dhe të flet. Nusja, e cila e luan nga orta selimi, është në prakt martesës, është një 35 vjeqare, e cila është në prakt martesës dhe njerëzit janë shumë të entuziast që më në fund një 35 vjeqare për martohet, shkojnë në rupa qepsin, cila është duke provuar fustanin dhe fillojnë se cili për tyre, se cili për njerëzve prezent të japë mendimin se si duhet të të japë mendimin dhe të intervenojnë në fustan se si duhet pra nusja të duket. Kjo është të njëtë në ko një simbolik dhe metafor pra se për mes fustanit, për mes objektit të trajtohet e të shëqnia. Një film shumë interesant në tematikë, 
ishte edhe filmi nga studenti Jon Sachipe, i cili jep detaje më të holsishme rreth kriimit të ti. Filmi u bo në bas tri elementeve cilat na i ka cakdu profesori i cmet si Alina. Elementet cilat i kumpasun kanë se ndrita blukit e starja fëmive dhe burin nga kati si për. Një mundus që me pas diçka më andryshë, mos me shku për shembol me kujdestare në fëmive, me shku diçka tradicionali, e mundu me bo diçka, si për shembol kujdestarja fëmive, është një kompjuter teknologjik i cili bashkë bisedën me rolin kryesor të onë lordin këtë rast që u bo. Filmi është, paka shumë është film kritik, për shak se këm bo një loj filmi që i këm kritiku prendrit cilët nuk po merën me nuk po merën me fëmijë të tyre, fëmijë po kanë nevoj për komunikime, ta dhe nuk po është që pja odhojnë që ato kështë që në film të one, Lordi, roli kryesor, gjenë komunikimin me Ares, një kompjuter teknologjik i cili jep këshila dhe tonë kohën full me personajnë tonë kryesor. Burë nga kati si për është një, burë nga kati si për që vjen veç në fund filmet që për me relaksu pak filmin, mos me shku se komplet filmi shkën ma dramatik, edhe që kjo është paka shumë filmi. Hej, hej, mono, hajde, hajde. Mono, që është dhe, hajde, 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 mono. Albana Nila, një student e tjetër të cilën e intervistuam në shpalosi eksperiencen për realizimin e kësaj të tyre, drejt rrugës e saj profesionale. Filmi trajton një gru në të katër vetat, e cila jeton e vetve me macën e saj, ajo ka mani bipolare. Elementet janë kanë qenë të caktu me prej profesorit edhe se cilë prej studentave i ka pas elementet e veta. Elementet e mija kanë qenë horoskopi, grimi dhe dhambi që mungan. Gjithashtu, si kolegët e tjerë, edhe indriti e gjështë të realizuar një film të dilë. Të regona për dëtyrën tonë, si e ke realizu cila ka qenë tematika e filmit. Ok, kështu dëtyra ka qenë, film pa ka qenë dëtyrë se mesi të tretë, edhe film është ndërtu mbi tri elemente, cilat janë goblenje spanjohës me gitarë, frika nga marimangat, dhe unazë e vjedhët, edhe kështu është ndërtu e gjëndjarja filmi, Filmi është rrëth edhe për mungësën i cili ditën është mësos në shkollë fillore, kurse natën është në drag queen edhe në gjarja fillën me mungësën i cili më betë në mes natë jashtë në rrugë të shtetit me kostumin e ti. Edhe pas taj, i me mësu me pa në filma tjerë, kësi karakteri cili përfundën në duart e shëqërisë të keqë formuarve, por jo, Musa përkundër në zitë përfundën në duart e shtetit. Pas përfundimit të projektimit të filmave, ata u vlirësuan nga mentorët e tyre. Të ndëruar shikues, kjo ishte e tëra për edicionin e sotëm, ju vazhdoni qëndroni me programin e radio televizionit Kosovës.